ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ സെവനാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ത്രീ റെസിപ്പീസാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെബനസ് ഫലാഫൽ അതുപോലെ ഒരു ഫലാഫൽ സോസ് പിന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഫലാഫൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് റെസിപ്പീസും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മാർക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ ഫലാഫൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്പിയാണ് വെള്ളക്കടല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചിക്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തലേന്ന് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടച്ച വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ തലേന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ഫ്ലാസ്കിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇഫ്താന ടൈമിലായപ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാഴ്സ്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയലിയാണ് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പിടി പാഴ്സ്ലിയും ഒരു ചെറിയൊരു പിടി മല്ലിയലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാഴ്സ്ലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മല്ലിയില ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ പീസിനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്പി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് കോഴ്സ് ഗ്രൈൻഡാ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജാർ മിക്സിൽ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറേ ആയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് വടക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്പി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ചിക്ക് പീസ് കോഴ്സ് ഗ്രൈൻഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ചൊരു തരി തരിപ്പോടെ തന്നെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പാഴ്സ്ലി മല്ലിയില പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇലകളും അതുപോലെ സവാള എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂടെ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ പൗഡർ അതായത് ചെറിയ ജീരകം പൊടി ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീരി ചില്ലി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും അതുപോലെ ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നങ്ങ് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവിൻ്റെ പൊടിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണേലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്താണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദൈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഓപ്ഷനൽ
ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞും ഉള്ള് വേവാതിയായി പോകും നമ്മൾ ഈ പരിപ്പോടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വേണം ഫലാഫൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഫലാഫലിൻ്റെ ഒരു കളറ് ഒരു സൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫലാഫൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫലാഫൽ സോസ് റെഡി ആക്കാമെന്നുള്ള നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈര് ഇതിലേക്ക് വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹിനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫലാഫൽ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിപ്പാണ് ഫലാഫൽ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് റെസിപ്പി നോക്കാം പോക്കറ്റ് ഫലാഫൽ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഖുബ്സാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഖുബ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഷവർമ്മ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജീസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇത് തയ്യാറാക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഖുബ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹോം മെയ്ഡ് മൈനസിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഞാൻ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാർഡിലോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോം മെയ്ഡ് അല്ല റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മയോനൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് മയോനൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടൊമാറ്റോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റസ് ലീഫ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ ക്യൂക്കംബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യൂക്കംബേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണിയൻസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കനം കുറച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു രണ്ട് ഫലാഫലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഫലാഫൽ സോസില്ലേ അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫലാഫൽ സോസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മയോനൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫലാഫൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കെച്ചപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി പോക്കറ്റ് ഫലാഫല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടില്ല ഫലാഫൽ ഫലാഫൽ സോസ് അതുപോലെ പോക്കറ്റ് ഫലാഫൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഈ ഒരു റംദാൻ സീരീസിലെ റെസിപ്പീസ് ആ ഒരു വ്ളോഗിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയോ വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ